രാവിലെ ഒരു സെറ്റിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് രാത്രി ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റിൽ പോയി അഭിനയിക്കും ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അഞ്ചിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് പുറന്തിരിഞ്ഞത് ട്രെയിനിൽ തള്ളിയിടാൻ നോക്കുക ഒരു വടിയൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടിനടിച്ചു മുട്ടിനടിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തീരുമാനമായി ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിതം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവൻ കൊറേ മുദ്രപത്രങ്ങളിലെ കൊപ്പിടിപ്പിച്ചു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു അവസാനം ഏതോ ഒരു നടിയായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സെറ്റിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി സിനിമയുടെ സീനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് നടൻ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് വേഷം ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുക പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സിനിമയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലുള്ള നായകന്മാരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരാണ് പുള്ളി എടുത്ത് വലിച്ച് നീട്ടി ഈ ഭർത്താവ് ക്യാരക്ടർ ആ ഭർത്താവ് ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ നിർത്തി ഇപ്പോ ആ ലേഡി അവിടെ നിന്ന് മാറി അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രാസ് പോലെയാണ് ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങള് ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് അതൊരു പത്തിരുപത് ലിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈറ്റുകളിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ തമ്പനയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാം വിവാഹം രണ്ടാം വിവാഹത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജോയ് ഇ ബൈക്ക് പ്രവേഴ്സ് ഒരു കോടി സിനിമയിലെ താരത്തിളക്കം ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും തൊട്ടയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിലാർത്തി വരുന്നു കൊച്ചി വാഴക്കാലിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി നായർ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് ചമയങ്ങൾ അണിയുന്നത് പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നാട്ടിങ്ങളില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയാകാനാണ് അഞ്ജലി നായർ എന്ന താരത്തിനിഷ്ടം അഭിനയ മികവിന്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ തേടി വരികയായിരുന്നു മലയാളി എവിടെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ അഭിനേത്രിയുടെ മുന്നിൽ ഭർത്താവ് അജിത്തും ആവനിയും അധികയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ സ്നേഹവാത്സല്യ നിമിഷങ്ങളാണ് അഭിനയ തിരക്കുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്ന ജീവിതത്തിൽ അഞ്ജലി നായരുടെ ആനന്ദം മലയാളി തനിമ കൈവിടാത്ത ഭാവങ്ങളും അഭിനയ ചമയങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സിനിമാ താരം അഞ്ജലി നായർ കേരളത്തിലുണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടോ കേരളത്തിലായിരുന്നു തന്നെയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ചു കാലം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമായിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാഹസിക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സിനിമ കടന്നു പോയത് നമ്മൻ എന്നാണ് സിനിമന്റെ പേര് ഇല്ല റിലീസ് ഒരുങ്ങുന്നു സേതുപതിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് നായകൻ അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുക്കാണ് ഓക്കെ നല്ല വിഷമാണോ വളരെ നല്ല വിഷമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തമിഴ് പേശാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ തമിഴിലൂടെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം തമിഴ് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാരും പറയും ആ തമിഴ് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലവര് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു പടം അപ്പൊ ചില ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലാതെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഞാൻ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അഞ്ജലി പക്ഷെ തമിഴ് സിനിമയൊരു ഒരു ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഒരു വില്ലൻ കയറി പ്രണയിച്ചു അല്ലേ അത് വലിയ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി സാറിനറിയില്ലായിരുന്നു വലിയൊരു വിവാദമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്തില് 
ഞാൻ ആദ്യ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലെ വില്ലൻ ആയിരുന്നു എന്നോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് അപ്പോ എന്റെ ചേച്ചി അദ്ദേഹം ആ സിനിമയുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റിൽ ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി വരാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി നന്ദന ഭാരതരാജങ്ങളുടെ മകനെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചി സിനിമ നടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് കൾച്ചറിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് എന്റെ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കത് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് അഞ്ജലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞത് അതായത് മുഖം തിരിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മലയാളം ഇവിടെ നാട്ടില് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കേരളം എപ്പോഴും എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഗേൾ പോലുള്ളൊരു അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നൈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ തുടർന്നുള്ള സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ വരിക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ദൂരം എന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മണിക്കൂറുകളോളം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഫോൺ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ എത്തി ട്രെയിനിൽ കയറുക ട്രെയിനിൽ തള്ളിയിടാൻ നോക്കുക ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഓടുക ഉടക്കാവേണ്ടി വന്നു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവസാനം ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ബാഗ് ഇവരുടെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വരൂ ഇവൻ സിംഗപ്പൂര് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അനീത്തിയാണെങ്കിൽ എന്നെ വളരെ സ്നേഹം നദിയായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ബ്രദർ അങ്ങനെ ആയി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അന്വേഷിക്കാനുള്ള ടൈമും ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ ചേച്ചി നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടത്തിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോൾ സോഫയിൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെയും ആ കുട്ടി ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു വെളിയിലോട്ട് പോയി റൂമിന്റെ ആ ഹാളിൽ ആ കുട്ടി തന്നെ ഹാളില് ഈ പയ്യനാണ് നിക്കണ വില്ലൻ അവൻ അകത്തുനിന്ന് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു കത്തിയൊക്കെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു വടിയൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടിന് ഇടിച്ചു മുട്ടിനടിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തീരുമാനമായി ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിതം എടുക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പിച്ചു കാരണം ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല അമ്മ വെളിയിൽ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചു എന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഒച്ച വെക്കണം ഒച്ച വെച്ച കത്തി കൊണ്ട് പോറുവോ ഒക്കെ പേടി അങ്ങനെ ഇവൻ കൊറേ മുദ്രപത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു ഇനിയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നായികയാവാം പിന്നെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതിപ്പിച്ചു കത്തി കാണിച്ച് പിന്നെ കേർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വിൻഡോസ് ഒക്കെ വെച്ച് മൂടി വീഡിയോ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ചപ്പോ അമ്മ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് അമ്മയൊക്കെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് അതൊരു വലിയ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഒന്ന് ഫോണ് തരുമോ ചോദിച്ചു ഇവൻ ഫോണ് തന്നു തന്നപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ല വേലു 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 അത് മാത്രം ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല പറയാൻ പക്ഷെ ഇവൻ ഇറങ്ങി ഓടുക ചെയ്ത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഇവൻ ഇറങ്ങി ഓടി ഓടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാരും ഞാൻ ഡോറ് തുറന്ന് അകത്ത് കേട്ടി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ലോ എന്നും ഭയങ്കര ശിവരും അവള് മാറി ഇവിടെ പുറത്തു പോയി അവളും അവളുടെ അമ്മയും പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് വെളിയിൽ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതാണ് വെളിയിൽ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഈ പയ്യന്റെ ഒക്കെ ഇവരുടെ അമ്മ തളന്ന് അകത്ത
ഓക്കെ തമിഴില് പേര് തന്നെയായിരുന്നു അഞ്ജലി തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ല തമിഴില് മറ്റൊരു അഞ്ജലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡയറക്ടർ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ആയപ്പോ എന്റെ പേര് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു എന്താക്കി മാറ്റി ക്ഷേത്രാഞ്ജലി എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രം അമ്പലവും പള്ളി ഒന്നും എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഭാഗ്യാഞ്ജലി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഗ്യാഞ്ജലി എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ തുടർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഭാഗ്യം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ആ പേര് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അഞ്ജലി നായരിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആ പിന്നെ കാരണം ന്യൂസ് സ്ക്രോൾ ആയി തുടങ്ങി അറിയാലോ ന്യൂസ് ആക്കി ഇഷ്യൂ ആക്കി വിവാദനായി അഞ്ജലി ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ബാലതാരമായിട്ടാണ് അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൾ നന്ദന അശ്വതി പറഞ്ഞ സ്നേഹിതനിലൂടെ വന്ന നായികയാണ് അച്ഛന്റെ അനീത്തിയുടെ മകൻ അർജുൻ ശശി സിംഗർ ആണ് ആക്ടർ ആണ് അമ്മയുടെ ചേട്ടൻ ആക്ടർ ആണ് അത് ടി വി സീരിയൽസിലാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാരണം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു വരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ രമേഷ് ബിഷാരടി ധർമ്മജൻ ഹരി പി നായർ ഹരിയാട്ടൻ ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കാരണം ഇവിടെ തന്നെയാണ് എറണാകുളം അഞ്ജലി ഇന്ന് ഒരു കോടിക്കുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പൊ അത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോകാം അത് വേണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയും പോവാം പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണെ മത്സരം പെട്ടെന്ന് തീരും ഒരു കോടി കൊണ്ട് ഉടനെ വീട്ടിൽ പോവാം വേണ്ട ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അജിത് മകളാവണി അജിത് രാജു മകളാവണി പെട്ടു പോയതിൽ അജിത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ാണ് <laughs> 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 ഹെലികോപ്റ്ററുണ്ട് <laughs> 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 സനു എന്റെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്റെ റിയൽ ഒരു അനിയൻ കുട്ടൻ അനിയൻ കുട്ടൻ തന്നെയാണ് ബി പി എൽ ഫ്ലോർ മാനേജർ ആണ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ദിവ്യ തീർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ വിശ്വാസമാണത് വിശ്വാസമാണ് അതല്ലേ എല്ലാം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിരാമനെ ഒന്ന് വിട്ടു തരും അപ്പൊ ഇത് ഒരു കവിള് കുടിച്ചാ മതി ഒരു ഒന്നൊന്നര ജല നുണഞ്ഞ് പോരും ഓക്കെ റെഡി മോൾക്ക് വേണോ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു 
Jadi emang Sinema itu la, artis itu lagi. Utri biaya resta apa yang lakukan orang mungkin. Jadi beauty ke dorang kundu, eh, jadi de beauty bal ke dorang kundu. Agaknya korai periode orang tu. Apa Anjali ke dalam side periode orang tu? Ini kan agaknya side periode kalau cerita, nama agrah orang orang alani. Pernah balik buti kan orang kalau mukka. Paksa, saya na, anda magel ke mana tu place school tu orang ni indah orang tu. Orang ni. Orang ni cendah orang tu. Pini de covid kari orang la kait tu pini awal malu dah ini covid tu mana. Apa yang anda nerti? Nerti. Nerti. Karena kucing orang ini dah ilmu awal age limit na tarik la kucing orang utum, namu kita itu pun terangkan macam macam situasi na allo. Abang ini apa? Apa kalau abang ini utu beri engkau tarik ninga? Beri side vision sahaja macam mana? Ini adalah husband director ana. Apo deh tenis script la kari ngal kak kak kuda nikunno. Nyalang lagi na jibuti lirna pada nade script develop itu aje cende. Abang orang terus samsara cende dikinno. Okay. Pina molda per la apni production company inda. Padil la sinema gula cia ana ro agraham. Okay, abah reward by so investi an diri mana je le? Hei, ipa leh, ini investors orang macam differently. Nama kita nak le? Okay, okay. Ibu Djibouti experience yang kau dah ada? Abah ni kepetam. Ii, arah la flowers ni kurumbat nenek, nyangal orang apam Djibouti le. Mata flowers ada? Ada, mata flowers ada. Abah ni, wacit tu ada padanan je usah tayar tera ada. Paksa, itu, kerjut usang aja petan nenek, lockdown, flight illa, orang tu illa, moon masam. Yanggal tu ambil anggota anggota ke frustration aik, karena korcibi berke cinema committee itu macam ni, kita korcibi berke kurun bete, kana ta tension, ini kita mau ada kana ta tension. Angan yang lalai orang agit tension aik, finally, ade producer Joby sir, perlu special flight tak arrange itu, yanggal ayu ada ticu. Bagi bagi ye le. Ada. Ini ini kalian diri mana cawat cawan? Jibuti le pon ini Mumbai social media le ada, ini kita message aje cerita ni, ini orang main do, pandu re audition le. Kian, ada ada reject ini pandu tinggal lu ral, yala er, nunu orang ni, ini orang ni, ini orang ni perhati. Apo, ni ana asyik ni. Ada ni orang ni, reject ni kari ni tu. Anu, tu ni ana Bangalore assistant director tu, ad film ni work kerja ni time le. Apo, nama ke Kerala tu le pembelajar ni talper ni le. Bombay tu mana, mana, awal tu ke mana? Models lah, kalau tu. Okay, okay. Ah, so anggana, kalau tu Kerala tu, tu mana panggilan tu? Reject. Reject. Okay, rejected. Rejected. Ada. Jauh dikit pun berdiri sila. Ah, rejected itu ada, nama kita life partner. Kita, kita accept yang diuruskan. Ada, ada. Adi, ini, ini tu kerap pun beri acceptance saya. Ada. Ini tu kita mesti orang diuruskan orang. Ada. Kita berdiri sila. Okay, apa angin? Ini tu, aduh. Anginnya jibuti lewa, ti, apa beran tu? Ia lalu depend dia. Napa social media lalu udah deh, terne messages sekali ini pun pergi dah tiad tu. Anginnya samsara itu, pinne ini kau buying kira ini prayadam, ni ada laku buying kira pedi pedi pernah niya. Aduh, nur limit ni lah, tera pedia. Apa anggota anggota ke jibuti lalu orang terus, anjali yang anggota portion dek kami ni shoot nu pergi tu orang nak kau pernah niya room lalu cek ya. Orderne video call lalu cek tu, aduh, nur side aki wekki phone. Ini tu, ni aku ni dikir. Apa dah ni aku condong ni dikir ni dalah. Apa anggana ru friendship tu develop itu. Pine, ini pernah bola scripting karya yang lainnya, orang yang istimewa lepas orang orang ini pas sudden off pulih energi dengan orang cuci. Nampak kita jiwit itu lom, terdengar ini satu daripada orang macam itu kondo orang orang ini lagi. Apa yang saya adi alat itu awal ni ni ana. Karena saya accepting dengan kalau macam itu kita lepas orang orang ini ana lah. Okay. Angin ini beri dalam lagi ala ludo orang orang ini ludo samsara itu orang kalau kian orang ini. Apa budam na orang itu tightly dengan orang ludo orang pergi lah. Apa awal ni pernah ni mama mama vesmi kian dah. Saya budam orang orang ala gua ludo kalau kian orang ini. Bayang orang friendly orang orang ini. Video call beri samsara ini kembang. Image kan kiliya face, magician ane, angen angen apa na awak ni kyu bayang kerja fantasy, kerja mood lalal friendship beri dalam le create tay. Apa ni beri dalam le? Angen le first marriage apa dia divorce side tu na. Ah, legally. Aden tu kerja processing na dakker na, mutual kering lagi na dakker. Mutually, mutually kering. Sandosha tu biri ni ano. Ada mutually ni ande beri dalam adum online kala kat tatal. Orang kerem, ini tu arah dua ratus tenggelam ni cuci boleh. Nalang jua ratus tola. Okay. Covid kala kat tatal. Arah dua ratus marriage ari no. Ala, adum arrange tak ada ni lah. Ini cuci, abrada amma cuci. Anggana adilik ke ti dah. Ini sinema itu lala ari, ni le. Fotografer ari no. Ah, okay. Adik punya sajui ari tu. Enggak tu. Ah, adik ham sajui ari tu. Enggak adilik ke bukan ni lah. Kali ada ke ni, adi ayang ada yang kari ni. Adik ada. Kita boleh tiada tiada kari. Adik ada. Okay, abah, kami ni manusia tiada kerana kerana. Okay. Aitu cuci yang pada ni aitu berada cuci mana. Rupee ten thousand. Okay. Moni tu. Anjali, parta ke baru? Mulu baru. Mulu baru ni le? Okay, apa ini parti kita tu? Abu, apa ini parti kita bicara ini nama tu orang ambil tu, cuci. Eh? Shiva Shankar, Sharva Sharanya, Vibhu Bhava Sangar, Nashana Pahi Shiva, Kavi Sanda di Sanda Dabum tu rumin, Nawa Nada Gamadu Marumburu le. Jangan 
ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതാ നന്നായത് ആരാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ മികച്ച ഗായകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ കെ ജയേശുദാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹരിഹരൻ ഓപ്ഷൻ സി എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി എം ജി ശ്രീകുമാർ ഓപ്ഷൻ ഇ പി ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ പി ജയചന്ദ്രൻ കൂട്ടാമോ കൂട്ടാമോ പി ജയചന്ദ്രൻ ഞാൻ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അഞ്ജലി നായർ താങ്കൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഔട്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ പി ജയചന്ദ്രൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വോയിസ് ഒന്നും അതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കാര്യം ചിലപ്പം നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന സീസൺ ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ തലവനാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്റർപോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി സി സി ഐ ഓപ്ഷൻ ഇ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആളിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അവിടെ രണ്ട് സഹായത്തിന് രണ്ട് പിടിവെള്ളി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് പോയാലോ വേഗം തന്നെ പോവാ ചിലപ്പോ എളുപ്പം കാശ് കിട്ടി പോവാലോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ടിലെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ആ പാട്ടുകാരനെ മനസ്സിലായായിരുന്നു ആദ്യത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ജയചന്ദ്രനാണോ യേശുദാസാണോ അല്ല ദാസേട്ടനല്ലായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം മോണിറ്റർ പി ഒരു ചില്ല് കാണിച്ചിരാം ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ വല്ല ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കാണാൻ പോയ പോയത് വല്ലതും കണ്ടാൽ ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയാണ് കങ്കണ റണ് ഔട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മല്ലിക സരാഭായി ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി സുഷമ സ്വരാജ് ഓപ്ഷൻ ഇ ജയലളിത ഓപ്ഷൻ ഇ അതിന്റെ സംശയം ഡോക്ടർ ജെ ജയലളിത ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ ജയലളിത ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ കച്ചവടം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടി എനിക്കൊന്ന് അഞ്ജലി നയൻതാരയുടെ കൂടെ ഒരു പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ നയൻതാരയുടെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയനയുടെ കൂടെ അന്ന് ഡയന എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നത് പർവിൻ പർദ എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യം രാജൻ പോൾ സാറിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുപിട്ടിയോ ഇല്ല എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ച് സംസാരിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ അവിടെ വെങ്കട് പ്രഭു സാറിന്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അവര് വളരെ ഒരു മലയാളിത്വം അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മകൾ ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് മോള് തുടങ്ങിയത് എട്ടാം മാസത്തിൽ അഞ്ചസുന്ദരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് ആ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം പിന്നീട് ഹദിയ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അവളായിരുന്നു ഹദിയ പിന്നെ രണ്ടാം പകുതി ആദി മമ്മൂ മണൽ പക്ഷികൾ മരട് മകളെ സിനിമ അഭിനയിപ്പിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോലി ആവില്ല അമ്മ അമ്മേ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറി മാറി കൊണ്ടുപോകുന്നു അഭിനയം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് സിനിമ ഇനി തുടരുവോ നാളെ ഇവിടെ നിക്കണം ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അഞ്ജലി എനിക്കൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായ ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ കാരണമാണോ അഞ്ജലി പിന്നെ കു
ഭീഷണിയോടെ <laughs> 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 അതെ അതെ പിന്നെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് അതെ അതെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സെറ്റിലായി ഞാൻ പിന്നെ ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ് പറഞ്ഞ കൺട്രോളറാണ് കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പുള്ള അപ്പൊ കല്യാണം ആണെന്ന് അറിയാം ചാക്കോച്ചന്റെ അനീത്തിയായിട്ട് സീനിയേഴ്സില് ഒന്ന് റോള് ചെയ്യോ ചോദിച്ച് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഷൂട്ട് ഉള്ളു പറഞ്ഞു പോയി ചെയ്തു വന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡിക്സൺ ചേട്ടൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാം എന്നാലും കാവ്യ മാധവൻ കാവ്യശേഷിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വെനീസിലെ വ്യാപാരിയിലും കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണറിൽ മന്ത്രിയുടെ പി ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് വേഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതാണ് ചെയ്യോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോട് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പോയി ചെയ്തു ഇനി എന്നെ വിളിക്കേ വേണ്ട കാരണം വെനസ്ലെ വ്യാപാരിയുടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഫുൾ ലൈഫിലേക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫിലിം മൊത്തത്തിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം അവരോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവള് ജനിച്ച ഏഴാം മാസത്തിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നു ഒരു ജോൺ റോബിൻസൺ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓയലിന്റെ പരസ്യമായിരുന്നു അത് അവിടെ ഡി ഒ പി ആൽബി എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടിട്ട് ഷൈജു കാലിതനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അഞ്ച് സുന്ദരികളിലെ സേതുലക്ഷ്മിയിൽ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അഞ്ജലിയും ചെറിയ ഏഴ് മാസമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കുഞ്ഞിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അഞ്ജലി നോ പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ എടുത്തത് പക്ഷെ ആ അഞ്ച് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത് ആ സേതുലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ സേതുലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ ആരാ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് സിനിമകള് നിരന്തരയായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ആവണിയാണ് ഒരു കമ്പാക്കിന് ഒരു കാരണക്കാരി മലയാള സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ താങ്കളുടെ മുഖം കാണിച്ചാൽ ആ സിനിമ വിജയിക്കും എന്ന് അത് അഞ്ചു സുന്ദരികളിലെ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫേസിലാണ് പടം തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ആ ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സിനിമകളിൽ അത് ചർച്ചാ വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകള് എന്റെ ഫേസില് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയും ഇതേപോലെ എ ബി സി ഡി എന്റെ ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും വിളിച്ച അഞ്ചിലേ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമന്റ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് എന്റെ സത്യം പിന്നെ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയും കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും സെറ്റിൽ വന്ന മോനെ അഞ്ജലി ചേച്ചിയാണ് മോന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന മോന് ഇതിൽ അവാർഡ് ഉറപ്പാണ് ആ കുട്ടിയോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത്രയും നമ്മുടെ കുഴപ്പാണെന്ന് തന്നെ പറയും പിന്നീട് ഡബ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡബ് ചെയ്തപ്പോ ആ പടം ഭയങ്കര ഹിറ്റായി അപ്പൊ അതേ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാഞ്ഞിട്ട് കൂടി രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിലും ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വേറെ ഏതോ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു ഭയങ്കര ഫണ്ടൊക്കെ തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചത് എന്താ എനിക്ക് വേറൊരാൾക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ആ പടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ജലിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ആദ്യ സിനിമ അഞ്ജലി ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായി ആ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ അഞ്ജലിയെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പടം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഡബ് പിന്നെ ആ പടത്തിന്റെ കളക്ഷൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പം ഒപ്പം പുലിമുരുകനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ക്ലബിൽ കയറുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലബിൽ കയറുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അമ്പത് കോടി ക്ലബ് കയറി ഹൺഡ്രഡ് ക്ലബിൽ കയറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞും കണ്ടിട്ടും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ അഞ്ജലി പലപ്പോഴും ഒരു പാവത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദൃശ്യത്തിൽ ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി
ഇത് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ജലി അത് ഭയപ്പെടുത്തിയോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കും അപ്പൊ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ചില സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പം അയ്യോ അഞ്ജലി അത് അവോർഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ നമുക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അത്രേ ഉള്ളു ഞാനിങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ തേടി വന്നെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവരെവിടെ പോയി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും കാരണം അവരായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കല്ലോ ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു അകലം കൽപ്പിക്കുക അവർ ഒരു ആദരവൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ചെല്ലിട്ട പഠനതാക്കി റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാലിദ്വീപിന്റെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ കേരളത്തിൽ സമൃദ്ധമായ ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് കാണാനാവുക ഓപ്ഷൻ എ തെങ്ങ് ഓപ്ഷൻ ബി അരയാൽ ഓപ്ഷൻ സി മാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ പ്ലാവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ചോദ്യത്തിനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വില്ലം കയറി നേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചില അപകടങ്ങൾ അഞ്ചലിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഈ വയറ്റിലെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്നു അത് വയറ്റിലേൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ തമ്മന ഓവർബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് തീ ഓഫ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോകും ഈ കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലെ വചനങ്ങൾ തീ ഓഫ്നേഷൻ എന്നോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുക അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ വായിച്ച വചനം നിന്റെ അപകടത്തിനോടൊപ്പം ഞാൻ എന്നും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു ആ വചനം ഞാനത് ക്യാഷ്വലായിട്ട് വായിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോ അന്ന് വരെ വരാത്ത എന്റെ ബ്രദറിന്റെ സുഹൃത്ത് ടു വീലറൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ടു വീലർ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ പുള്ളി ആ എടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊള്ളാമല്ലോ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി കാണാതെ ഞാൻ വഴി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് പോയി അത്രയും തന്നെ കണ്ടോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ ഒന്ന് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെ അങ്ങ് മാറി പോയി പോയി അടുത്ത ടേണിംഗ് ആയപ്പം മാരുത്തി വാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും നേരം വലിയ വണ്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്തില്ല ഇത് കണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങ് പിടിച്ചു ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ച് സ്പീഡിൽ പോയി വണ്ടി ഹിറ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇടിച്ചു മാരുതി വാനില് ഫ്രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇടിച്ചു വാനിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ഇറങ്ങി താഴേക്ക് നോക്കുന്നു ചുറ്റും നോക്കുന്നു എന്റെ ബോഡി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അതേ സ്കൂട്ടറിൽ പിടിച്ച പിടിയില് കുറെ ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്ലാബിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും എന്റെ നിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നോക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് ഞാൻ താഴെ എവിടെയോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പൊടിയായി നോക്കിയ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ അവിടെ ആ സ്കൂട്ടറിൽ അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇല്ല വണ്ടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ആ പയ്യൻ പാവം പോയപ്പോൾ കണക്ക് പുസ്തകം വെച്ച് വിഷുക്കണി ഒരുക്കി എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കും അത് ജിബൂട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വിഷു വന്നു അപ്പം ദിലീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ വിഷുക്കണി എന്താന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് കണി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നു അപ്പോ അവിടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ജിബൂട്ടി ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പൂക്കളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കളേഴ്സ് പൂക്കളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വിഷുക്കണി ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ വേറെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിലിരുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവര് വരാത്ത ഒരു ഏരിയയില് വിഷുക്കണി ഒരുക്കി ഒരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ നോക്ക
വരവ് പോക്ക് ചെലവൊക്കെ എന്റെ ഒരു ആശ്വാസം അതെല്ലാം എഴുതി വെക്കും നഷ്ടായാലും എഴുതി വെക്കും ലാഭായാലും എഴുതി വെക്കും ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാരല്ല പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുറകുവശ തട്ടി കൃഷ്ണനാണ് ഡയറിയുടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഡയറി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു രാവിലെ ദിലീഷേട്ടനെയും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒക്കെ കുറച്ചു പേരെ കണിയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് വലിയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് വലിയ ന്യൂസ് ആക്കി ജിബൂട്ടിയിൽ വിഷുക്കണി ഒരുക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിലീഷേട്ടൻ എല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെ സന്തോഷമായി നിന്റെ ഈ കണക്ക് പുസ്തകം എന്നെ കണി കാണിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം പോകുന്നു അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏത് മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം സീനുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗലിലെ മഞ്ഞനായ്ക്കിൽ പട്ടി എന്ന കർഷക ഗ്രാമത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം ഓപ്ഷൻ ബി ഭീഷ്മപർവം ഓപ്ഷൻ സി പത്തേമാരി ഓപ്ഷൻ ഡി റോഷാക് ഓപ്ഷൻ ഇ പുഴു എന്റെ തമിഴ് പടത്തിന് അപ്പൊ പാരലി മമ്മൂക്ക വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയാ അറിഞ്ഞിരുന്നു സിനിമ കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റിയില്ല വാവ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മയക്കം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപയായി ഇനി ഇത് കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എപ്പോ എഴുതും എന്നെ വിളിച്ചാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചത് ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടേണ്ട ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഫുള്ളായി രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലാണ് കാശുണ്ടോ കയ്യില് ഒരുപാട് ഞാൻ സ്ത്രീധനായിട്ട് ചോദിച്ച ഒറ്റ കാര്യം ഏതാ ഈ ചാരിറ്റി പരിപാടി നിർത്തണം കണക്ക് പുസ്തകമായിരുന്നു ആരുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സ്വർണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണം എടുത്ത് സ്വർണമാക്കി കൊടുക്കും അവരവസാനം പൈസ അടക്കില്ല ഇദ്ദേഹം ജോലി എടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രല്ല നമ്മൾ ഈ പണമൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊടുത്ത് ആ പണം മതി നമ്മളും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ വളരെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അണാ പൈസ കടവില്ല ഇല്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത്ര അത്ര ദിവസങ്ങളുടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അറിയാലോ റെമ്യൂണറേഷൻ ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാ അത്രേ സമാധാനമാണോ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ അറിയണ്ടേക്ക് അറുപതിനായിരം ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണി ഏത് വ്യക്തി തന്റെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വിജയത്തിന് ശേഷം പങ്കുവെച്ച ചിത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും അധികം ലൈക്കുകൾ നേടിയ ചിത്രമായി മാറിയത് ഓപ്ഷൻ എ ലയണൽ മെസ്സി ഓപ്ഷൻ ബി കിലിയൻ എംബാപ്പി ഓപ്ഷൻ സി നെയ്മർ ജൂനിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മോളും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കളി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നേരിട്ടല്ലടാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ശരിയാണ് <laughs> 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 തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏത് സൂപ്പർ താരമാണ് മരുതവേലു എന്ന സിനിമയിൽ കൈലാഷ് അവതരിപ്പിച്ച നായക കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകി ഓപ്ഷൻ എ വിക്രം ഓപ്ഷൻ ബി സൂര്യ ഓപ്ഷൻ സി വിജയ് സേതുപതി ഓപ്ഷൻ ഡി ധനുഷ് ഓപ്ഷൻ ഇ സിലംബര വിജയ് സേതുപതി ആണോന്ന് സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ സി വിജയ് സേതുപതി ഓക്കെ കൂട്ടട്ടെ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ അതിലെ കൂടെ പോയത് കണ്ടായിരുന്നോ വിജയ് സേതുപതി ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നെല്ലിൽ അഭിനയിച്ച നായികയല്ലേ ചോദിച്ചു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ആ സിനിമയിലെ നായകന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസിന് കളർ പോരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു അത്ര ബോഡി ഇത് സ്ട്രക്ചർ ശരിയല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് കറുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിട്ടു ആ സങ്കടവും ദേഷ്യത്തിലും അതേ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ബിൽഡിംഗ് പുള്ളി വിലക്ക് വാങ്ങി പുള്ളിയുടെ വൺ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നീട് ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി വിജയ് സേതുപതി അദ്ദേഹത്തോട് നല്ലൊരു സുഹൃത്താന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഇരിക്കട്ടെ അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അഞ്ജലിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേ ഏതോ ഒരു നടിയായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സെറ്റിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്ര ആലോചിച്ചു എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്തുവാ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രശ്നം അല്ല അത് സെറ്റിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സിനിമയുടെ ഒരു രംഗം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന രംഗം ആയിരുന്നു ആ സമയം ഏതാ എന്റേതാണോ അതോ സിനിമയുടെ എന്റേതാണോ സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ സീനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു നടൻ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവ് വേഷം ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുക അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ സിനിമയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലുള്ള നായകന്മാരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരാണ് ഞാനപ്പോ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ മടിച്ചപ്പം പുള്ളി എടുത്ത് വലിച്ച് നീട്ടി ഈ ഭർത്താവ് ക്യാരക്ടർ ആ ഭർത്താവ് ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ നിർത്തി അപ്പോ ആ ലേഡി അവിടെ നിന്ന് മാറി 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 ആ ലേഡി അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര പിന്നി പോയി നിന്നാലും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ടാൽ ഈ കുട്ടിയൊക്കെ ഓക്കെ നിക്കട്ടെ ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവര് വന്ന് നിന്നാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അവിടെ പോയി നിന്ന പോലെയൊക്കെ ആക്കി സ്റ്റോറി അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ജലി സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ അവഗണിച്ച ഒരാള് ചിലപ്പോ സിനിമയിൽ വലിയ തമ്പുരാനായി മാറുന്നാള് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ അല്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ച പോലെ എനിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത വർഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഡ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ കൂടുതൽ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അവര് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആഘോഷത്തിന്റെ അവരൊരു ഭാഗമായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വർഷം എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി മത്സര സിനിമയിൽ അവരുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊരു മധുരതരമായ പ്രതികാരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം അല്ലേ അപ്പൊ ആ വിഷമം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർത്ത് പോയി ഓക്കെ കാരണം ബഹുജനം പല വിധം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ അഞ്ജലി ചെയ്യുന്ന ചില വേഷങ്ങൾ കാണുമ്പോ ചില നടികൾ പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ജലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വേഷങ്ങളാണ് വേണ്ട അപ്പൊ അഞ്ജലി ചെയ്യുന്ന പോലെ വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ വേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ നല്ല ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന നടിയാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്തോ ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഇടാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് സിനിമയെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ജലി
അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നമ്മളല്ലല്ലോ ഓടിപ്പോയി ഓരോ റോളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ തേടി വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സർവൈവിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോ പറയാതെ ഓരോ നമ്മൾ ഡയലോഗ് പോലില്ലാത്ത ചില വേഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നിക്കുന്ന ഡയലോഗ് പോലില്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സീന് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വേഷം ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തായാലും ഒരു നൂറ്റി അൻപതോളം സിനിമകളായി അപ്പം പ്രേക്ഷകരെ എവിടേക്കും എന്നെ ഓർമ്മയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എത്ര ലെങ്തിൽ സിനിമയിൽ നിന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും അല്ല ചില സിനിമയിൽ അമ്പളിച്ചേട്ടനെ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ സീനിലേ കാണൂ ജയസൂര്യ ജയേട്ടൻ ഒരിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം രാവിലെ ഒരു സെറ്റിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് രാത്രി ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റിൽ പോയി അഭിനയിക്കും തിരിച്ച് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ജയ ജയേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ജലിയാണ് എനിക്ക് ഇത് ഓട്ടം കാണുമ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അതെ നമ്മൾ നീ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏത് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും അധികം തവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ സി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി എറണാകുളം ഓപ്ഷൻ ഡി കോഴിക്കോട് എനിക്ക് സംശയമാണ് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയാനാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് 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 ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കോഴിക്കോടാണ് ഒരുപക്ഷത്തായിരുന്നു <laughs> 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 ഞാൻ കോഴിക്കോടാണോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് സംശയം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉറച്ചു നിക്കട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം സംശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിക്കാം അങ്ങനെയാണെ അമ്മക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് പുറത്താക്കണം നമുക്ക് അമ്മ ഇപ്പൊ പുറത്താവും അങ്ങനെ വന്നാ ആണോ എന്നാ കോഴിക്കോടാ അപ്പൊ പുറത്താവുമെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്താവണ്ട കോഴിക്കോട് ശരി അവരെ ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കോഴിക്കോട് സലൂർ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എൺപത് രൂപ എൺപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിനും കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് കിരീടം നേടിയത് കോഴിക്കോട് ഒരു ഇളകി മറിഞ്ഞു മാവൂരാണ് ഓക്കെ അവിടെ അവിടെ അപ്പൊ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ വെക്കേഷൻ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നല്ലൊരു പ്രകൃതം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇതാ അവിടെ സനു ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് നാട്ടിൽ അതെ ഭയങ്കര ലിറ്റിൽ ഷെഫ് ആണ് അവൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫുഡ്സുകളൊക്കെ അപ്പൊ സനുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുത്താലോ നമുക്ക് അതിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ റെഡി ഈ അഞ്ജലി അഞ്ജലിയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പടവി സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തോ ചർച്ച വിഷയമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ടോ അഞ്ജലി ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരം ഒന്നും പാഴാക്കാറില്ല അവര് നന്ദിയുള്ള ഭയങ്കര നന്ദിയുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവര് തന്നെ ഈ ത്രാസ് പോലെയാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങള് ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും രണ്ട് മക്കളും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പത്തിരുപത് ലിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈറ്റുകളിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ തമ്പനയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടാം മകൾ രണ്ടാമത്തെ മക്കൾ അങ്ങനെ 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 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അഞ്ജലിയും കുടുംബവും കല്യാണ വേദിയിൽ അഞ്ജലിയുടെ പുതിയ മകൾ കല്യാണ വേദിയിൽ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതിന് പകരം രണ്ടാം വിവാഹം രണ്ടാം വിവാഹത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും എനിക്ക് പൊങ്കാല വീഴാറുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി പൊങ്കാലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ല എനിക്കൊന്നറിയാമോ അഞ്ജലി മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മലയാളികൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേലി കെട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ
ഇതിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ വലിയ അപകടം നമ്മളെ ചീത്ത മനസ്സിലായി ഹസ്ബൻഡ് മോളുടെ ഒരു നിർബന്ധ പ്രകാരം യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ തുടങ്ങി ഫോറേ ബ്ലോക്സ് അജിത് അഞ്ജലി ആവണി ആദ്വിക അപ്പൊ ഫോറേ ബ്ലോക്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടാൻ വേണ്ടി മോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐഡിയസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഒരു മറ്റൊരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലോ അത് എന്താ പറയാ ചൊറ്റാനിക്കരയില് രാവിലെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബിലീഫ് അല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒന്നാണ് ചൊറ്റാനിക്കരയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പം എനിക്ക് പൂ മുല്ലപ്പൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഡെയിലി അമ്പലത്തില് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരുപാട് അടുപ്പിച്ച വർഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വരും എവിടെന്നെങ്കിലും പൂ കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ ചോറ്റാനിക്കരയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രാവിലെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു പോകുന്ന വഴി വൈറ്റുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ വൈറ്റില സിഗ്നൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തത് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറയാൻ പേടി യൂട്ടോണൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് പൂ വാങ്ങി തന്നിട്ട് പോവാമെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചോണ്ട് ചോറ്റാനിക്കരെ എത്തുന്ന വരെ ഇത്തിരി നേരം തൊഴാനല്ലേ സാരല്ല എന്നത്തെ ദിവസം അപ്പൊ പൂ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഉമ്മറത്ത് കുറച്ച് പേര് പൂ വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി സമാധാനിക്കുക എന്നൊക്കെ കരുതി അവിടെ എത്തിയപ്പം ചിലവര് ഇവിടുത്തെ പൂ നമ്മള് മുടിയിൽ ചൂടരുത് അകത്ത് ദേവിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാനുള്ള പൂക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അവരുടെ ചീത്ത കേൾക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പൂ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇങ്ങനെ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൊഴുതോണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ ബൈക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് വരേണ്ട വരെ നടയുടെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരമ്മ നമ്മൾ ശരിക്കും ടി വി ഷോസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നല്ല റെഡ് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വട്ട പൊട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്പെക്സും ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു അമ്മ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരും അപ്പൊ കയ്യിലൊരു വാഴലുണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്മൈല് അപ്പൊ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആരോടോ ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുഖത്ത് ചിരി ഞാൻ ആരെ കണ്ടാലും ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ചിരി വരുന്നില്ല കാരണം ഫുൾ ചിന്തയും മുല്ലപ്പൂലാണ് അടുക്കും തോറും ചിരി കൂടുന്നു എന്നോടാണോ ഇനി എന്റെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ അമ്മിണിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രിപ്പോണത്തിലെ രൂപതപ്പെട്ട എല്ലാവരും അറിയുകയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അച്ഛമ്മയുടെ പേരക്കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛമ്മയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയായിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചിരിച്ചു തുടങ്ങി ആ ചിരി തന്നെ നേരെ വന്ന് ആ വാഴല് തുറന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതേ ചിരിയോടു കൂടി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ നടന്നു പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് മുഴം മുല്ലപ്പൂവാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല കാരണം എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയാണ് അത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം മോളെ പൂ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മുഴം പൂവാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ തൊഴുതത് എനിക്ക് അന്നേരം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പേടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ തല ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീണേന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എനിക്ക് ആരോടത് പറയണം ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ വാച്ച് കെട്ടി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരു പച്ച കുത്തി അത് എന്തോ പച്ച ആ ഇത് മോളുടെ പേരാണ് ആവ്നി അടുത്ത പ്രശ്നം ആദ്വിക്ക എവിടെ പച്ച ഇപ്പഴത്തെ ഇപ്പഴത്തെ കയ്യിൽ കുത്താലോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അല്ല കളി ലെവൽ ത്രീ കൂട്ടേണ്ടോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തമിഴ് സിനിമയില് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൻ എന്ന സിനിമയുടെ പൂജ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ഷീണം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് എടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഓൺ കോൾ ചെയ്യുമ്പം അത് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ട്രാവൽ ആണ് ഫുഡിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളും അങ്ങനെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് വിട്ടു അപ്പൊ അഭിനയിക്കുമ്പം നിലത്ത് വീണ് അഭിനയിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് തന്നെ വീണിട്ട് മലന്നടിച്ച് വീഴുന്ന എട്ട് പത്ത് ഷോട്ടുകൾ വേറെ വൈബ്രേറ്റർ മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വൈബ്രേറ്റർ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓൺ റോഡ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു എന്താണ് ഇതെന്ത് ഇത്ര ക്ഷീണം വരാന്ന് അറിയാം അപ്പഴാ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരാള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി കാരണം എന്താണോ നമ്മള് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ അപ്പൊക്കെ തകിടം മറിച്ചിലായിരുന്നു വാവയെ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് എനിക്ക് നോക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു വാവയുടെ ഇത് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തി കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി അറിയാതെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബേബിക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ജലിയുടെ ഇതും വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചറിയിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കോള് വന്നത് മോൺസ്റ്ററിന്റെ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് വൈശാഖേട്ടന്റെ അഞ്ജലി എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആലുവ ഒരു കാർ ഷോറൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കളമശ്ശേരി ബെൻസിന്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം എന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാവി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു റോളാണല്ലോ നമുക്ക് അത് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ വൈശാഖട്ടം പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ടൈമില്ല വേഗം വരണം എന്നിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടന്റെ പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷനായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം പോസ്റ്റ് ആവേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോയി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പം പലരട്ടം സിഗ്നലിലേക്ക് മോളും ബ്രദറും വൈഫും കൂടെ വന്ന് റൂട്ടിൽ ഹൈവേയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്നേഹപ്രകടനവും അവരുടെ ഒരു കണ്ണ് ഹഗ്ഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മോൺസ്റ്ററിന്റെ സെറ്റിൽ പോയി ചെയ്തപ്പോ പോലീസ് റോളായിരുന്നു അവര് കൂടുതൽ ടെൻഷനായി ഇനി ഓട്ടോം ചാട്ടം ഒക്കെ വീണ്ടും വരികയല്ലേ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്നും ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു സ്റ്റൺ മാസ്റ്റർ വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷനായി സ്റ്റൺ മാസ്റ്റർ വരുന്നു തോക്കേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെ സീനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും ഫൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഗുണ്ടകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീഴും അഞ്ജലി ഇവിടെ തോക്കൊണ്ട് വെടിവെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വൈശാഖേട്ടൻ എടുത്തു മെല്ലെ പോയി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട സ്റ്റൺ മാസ്റ്ററിനോട് വലിയ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മോൺസ്റ്റർ അഭിനയിച്ച് തീർത്തു നന്നായി അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടു ലാക്സ് മോണിറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ചെൽസി സ്വന്തമാക്കിയ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ താരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ സി ചിലി ഓപ്ഷൻ ഡി അർജന്റീന ഓപ്ഷൻ ഡി ഉറുഗായ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കളിയെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവില്ല അപ്പൊ അത് ബാക്കിലേക്ക് പിടിവള്ളി കൊടുക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ചെൽസി സ്വന്തമാക്കിയ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ താരമാണ് 
ോത്സാഹനം <laughs> 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 രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിജയിച്ചാൽ ടു ലാക്ക് പരാജയപ്പെട്ടാൽ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടാൽ എന്നൂടെ പറയണം ഏ പതിനായിരം രൂപ ആ കണക്ക് ബുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടോ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ മൈനസ് വൺ നയന്റി എന്നൂടെ എഴുതിയേക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് പോയല്ലോ പിന്മാറിയെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിപ്പോയേ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിപ്പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മോളെ പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ഷോക്ക് കേട്ടോ നല്ല മിടിക്കാട്ടിരിക്ക ആരോഗ്യത്തോടെ പിടിച്ചോ അമ്മയും പിടിക്കട്ടെ മോളും പിടിക്കട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം താങ്ക് യു കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ യു ആർ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് ഇവിടെ പോയി മോള് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കല്യാണം സമങ്ങളം നടക്കാൻ കാരണം അജിത്താണ് അല്ലേ അജിത്തിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ആണ് അല്ലേ ഡിസ്പോസൽ ആയി മാറിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതെ ആധുനിക ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു ഈ എങ്ങനെയാ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ അഞ്ജലിയുടെ അതായത് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുക ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയാണോ അതോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കണക്കെഴുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചോ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉപദേശം കാരണം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം ഉയരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം അത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാല് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപാട് അത്യാവശ്യം വേറെ പരിപാടി എന്തോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ നിന്ന് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ മുമ്പ് ഒരു സിനിമ പകുതിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പം അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിലിം ഫുൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൂടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ഒക്കെ തീർത്ത് കൊടുത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഞാൻ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാലയും കമ്മലും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ സി ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ എല്ലാ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഏയ് ഹസ്ബൻഡും അതെ ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയാ തീരുമാനങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ സിനിമയിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങൾ ഇന്ന് റിജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലാത്ത വേഷങ്ങളാ തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും താങ്കൾക്ക് വളരെ വിചിത്രമായ വിവാഹാലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരാൾ ഓടി താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും താങ്കളോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഓടി പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കല്യാണം ഓടിപ്പോ കാരണം ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ചു ഗേറ്റ് തുറന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുവല്ലേ ഓടിയിട്ട് ഓടിയിട്ടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കല്ല് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു അൺനോൺ പേഴ്സൺ ഓടി എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആൾ അതേ രീതിയിൽ ഓടി അത് കാരണമായത് ലാ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ആണ് അത് നിന്നെ കണ്ടു കണ്ടു ഉണരാം ഞാൻ നല്ല ലിറിക്സ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ വിനീതാട്ടം പാടിയ പാട്ടാ അപ്പൊ ആ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ അന്ന് ചെയ്ത സിനിമകളെക്കാളും എല്ലാരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് കോളേജ് കുട്ടികളോടൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ആ പാട്ടിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രണയ അഭ്യർത്ഥനകളൊക്കെ വന്നു അതിലൊരാള് കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് ഗേറ്റൊക്കെ ഗേറ്റ് തുറക്കണത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭയങ്കര ഓട്ടോ ഓടി എന്റെ കൈ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പാട്ട് കണ്ടോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈ വിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മേന്ന് വിളിക്കാൻ പോയതും സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഓടി വരിക കല്യാണം പറയുക പിന്നെ അതിന്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ ഓടി പോവാ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മൂ
ఆప్షన్ ఏ లియో టోల్స్టోయ్ ఆప్షన్ బి ఆంటన్ చెక్కో ఆప్షన్ సి అలెక్సాండర్ పుష్కిన్ ఆప్షన్ డి బోరిస్ బాస్నాక్ ఆప్షన్ ఇ పైదోర్ దస్తేవస్కి വേണ്ട കിട്ടിയ ഫണ്ടുമായിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ മിക്കവാറും <laughs> ായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു